奥维纳波埃。大家还记得在古小的课本里面，总有这么一课隆重的介绍这种鸟类吗？它们的嘴巴太特别了，跟其他鸟类完全不一样。对于台湾的生态还有野生动物保护的议题来说，是至关重要的一部分。它们在野外到底是吃些什么东西的？这种鸟类太狠了。像汤匙造型的嘴巴，真的这么好用吗？今天我们就一起来认识台湾鼎鼎大名的黑面琵鹭吧。嗨，各位观众，大家好，我是爱台湾的杰克。有一种鸟类有着白色的外衣，总是在曾文溪口大量出现，旗鼓湿地也成为了这种鸟类的生态栖息代表。每年接近冬天的时候，都会有很多的爱鸟人士前往此地，进行各种生态探查活动。更是吸引了国际的关注。为什么这种鸟类会让国际看见呢？大家看起来不起眼的鸟类，在世界上是非常稀有的鸟类，而且在保护等级上更是被列为濒临灭绝的物种。讲到这里，大家知道为什么我们课本里会一直介绍台湾的黑面琵鹭了吧？每年在九月左右，黑面琵鹭会来到台湾的七股。黑面琵鹭会在白天休息，夜晚开始觅食行动。大概下午四五点开始，他们就会像开机一样一起聚集，开始在一起嬉闹，模样很逗趣，也非常滑稽可爱。顺道一提，黑面琵鹭集体一起飞起来的画面也超级壮观的，这种震撼的画面也是让赏鸟人最感动的。虽然黑面琵鹭来到台湾这件事非常珍贵，不过黑面琵鹭终究是属于候鸟，总有离开台湾的时候。大概在隔年的三月到五月，黑面琵鹭就会返回原本的家。台湾的小鸟人士会称之为“黑皮”，走动的姿态很优雅，就像是美丽的舞者一样，所以也有“黑面舞者”的称号。黑面琵鹭在科学上的分类属于动物界几所动物门、鸟纲、蹄形目、玄科、琵鹭属的黑面琵鹭，个性很机警，也很敏感，吃东西的时候会用那特殊造型的嘴喙。扫动鱼虾或者是其他水中的生物。黑面琵鹭在台湾之所以会备受关注，是因为直到2020年，台湾的黑面琵鹭的数量居然是占全世界数量的六成左右。台南的台江国家公园也是因为保护这些珍贵的野生动物而设立保护区，成为了台江国家公园。最高纪录被发现有将近两百只的成鸟出现。不过，黑面琵鹭并不会在台湾繁殖。当这种鸟类要繁殖的时候，会飞到朝鲜半岛的西部，或者是到中国大陆的东北方。大概三到四岁会达到它们的性成熟阶段，也会用蓬松的羽毛还有低沉的声音来吸引异性。繁殖的天然环境也很特别，通常会找荒岛、岩壁筑巢。这个现象是在台湾从来不曾看到过的。台湾的环境啊，很适合提供给这些候鸟来度过寒冷的冬天。像是一些河口的地形、沼泽啊、红树林等等地带，曾文溪口的海埔地，在台湾也都有出现一些记载。但是比较令人意外的是，连在花莲都连续三年发现黑面琵鹭停留的踪迹。二零一三年还有五只黑面琵鹭在花莲度过冬天一个多月。这件事情也让非常多喜欢黑面琵鹭的学者跟鸟类的观察家觉得倍感欣慰。这种世界上这么稀有的鸟类，竟然会这么喜欢台湾这片土地，愿意停留在台湾这么长的时间。当然，身为台湾人的我们，一定要更加珍惜能够看见黑面琵鹭的机会。保护黑面琵鹭的行动，在台湾真的那么顺利吗？真相其实并非如此。光是在台湾的黑面琵鹭保育工作，就受到了很多的争议，尤其是要顾及经济发展还有环境保育的议题。这两个问题总是在人类的社会当中拉扯。有些人觉得应该要努力的发展经济，觉得人都吃不饱了，没有空去照顾野生动物。但是有些人是认为，这些珍贵的鸟类在世界上是非常非常受到保护的。台湾有了天然的资源，能够幸运的吸引黑面琵鹭过来，应该要好好的保护它们。这是更加具有台湾价值的，也更是具有意义的事。但是遗憾的是，许多地方都被发现影响黑面琵鹭的主要原因还是栖息地遭受到破坏，而且环境受到污染等等问题。这些污染的问题也影响了黑面琵鹭的状况。台湾师范大学生命科学系的李寿贤教授也对此进行了分子遗传学的研究。
，他推测黑面琵鹭的数量原本至少有上万只。在台湾的台南曾文溪口，一九九零年代面对了滨南工业区的开发计划。根据相关资料显示，当时有一半的民众呢是认为应该要把这个地方设为保护区。而到了一九九二年，居然发生了黑面琵鹭在池塘吃鱼的时候被枪杀的事件。从这个案例当中，发现了其实黑面琵鹭会吃鱼的这个习性，并不受到当地人民的欢迎，所以大家也提高了警觉，也对于黑面琵鹭的保育工作关注度提升。国际社会上也呼吁台湾应该要将这个地方设立为永久的保护区，去保护这种稀有的野生动物。在台南跟高雄也有上万个民众连数要呼吁政府设立保护区，到了二零零二年正式的成立，也在二零零九年变成了我们前面有提到的台江国家公园。刚才提到的工业区开发案，也在二零零六年宣告暂停。我们讲完了过去黑面琵鹭的保育，我们回过头来观察现在，也就是这个礼拜所发生关于黑面琵鹭的新闻。根据多家媒体的报道，台江国家公园最近也开始进行了黑面琵鹭的普查工作。嘉义到高雄，黑面琵鹭的数量为三千三百四十九只，跟去年一月同期相比，增加了一百七十九只，这让许多人都觉得相当开心。因为其实去年十二月下旬跟十一月上旬相比呢，已经减少了一千一百七十只，当时也一度造成了相关人员非常紧张，也吓了一跳。现在大家都很高兴地说，黑面琵鹭终于回来啦！接下来就是过年期间了，台江国家公园也举办了很多跟过年有关的活动，邀请民众一起来七股黑面琵鹭赏鸟亭，也有台江黑面琵鹭版画手做的红包与春联，邀请民众共享盛举。我们今天的影片介绍了关于黑面琵鹭的故事，也刚好跟最近的话题可以一起讨论。到了现在，黑面琵鹭已经来到台湾了。大家如果有时间的话，也可以多多去关注跟黑面琵鹭有关的消息，还有保育状况。这一种在全世界非常稀有的鸟种，竟然在台湾还有数量变多的趋势。台湾也越来越重视跟野生动物保育相关的工作，也还好有众人的努力，才能够一步一步地把黑面琵鹭的保育系统搭建起来。经过了一年又一年的累积，才把这些理念跟前进的方向被更多人知道。人类跟野生动物的相处还有保育，都是不断的在拔河。前面的案例也有提到一些靠海为生，或者是靠养殖渔业为生的居民，对于黑面琵鹭其实不具有太高的善意。有时候生计跟现实，确实也会让人对于黑面琵鹭有不同的看法。那么大家对于黑面琵鹭是持有什么样的态度呢？欢迎大家在底下发表公开意见，跟大家一起讨论哦。今天的影片就差不多介绍到这里了，下一集我们要介绍一千元钞票上面的鸟类地质。喜欢我的影片的话，欢迎大家按下订阅哦。我是爱台湾的杰克，那我们就下周见。